wake ah klabu ya soka ya Kagera Sugar ya mkoani Kagera Kevin Sabato ameweka wazi kuwa mataji ni moja ya jambo kubwa na heshima kwa mchezaji kuliko hata maslahi pia na kuongeza kuwa siku zote historia ya mchezaji inabebwa na mafanikio ya klabu Sabato ambaye alichopitia katika klabu ya Abajalo kabla kutimkia Modu FC Stand United zote za Shinyanga hizo maji maji ya Ruvuma mtibwa Sugar ya Morogoro Gwambina FC E, kabla ya kutoa Kagera Shuga kwa mkataba wa Mesita amesema mipango ndio msingi wa kutoa mataji ama ubingwa na si vinginevyo. Hamna hamna kitu kikubwa katika maisha ya mpira na mchezaji kama ukipata tunzo hizi. Tunzo pamoja yake wewe binafsi na timu kwa ujumla. Ndio hapa maisha yako na enjoy. Hata baadaye mwanao unamwandisia bana mimi angapicha ile nichukua bingo fulani chukua. Yaani hivyo, yaani ma, mataji haya ni kitu muhimu sana katika mchezaji kuliko yale. Yale yanapotea inapita. Hakitaji linabaki milele na dumu. Kwa hiyo kila kila timu inapomsaini mchezaji lengo lao ni ubingwa mm-hmm. lakini tusichukulie tu sababu ubingwa ni timu mbili au tatu hamna sio kweli lakini kwa hiyo ubingwa na sasa inategemea mmejipanga vipi na mmejiandaa vipi kuchukua huo ubingwa ndio hapo tunaposhindwa unafikiri mtibo huo inakosea wapi ah vitu vinatokea hamna timu ya watu naokosea lakini vitu vinatokea tu automatically umeona mm-hmm. vinayumba tu alikafanya uchumi au nini yani vinayumba yani ni, ni sehemu ya maisha wavikuo peki kwa hiyo ni Mungu tu ndio maana hata FA ni kombe kubwa sana hasa Mungu atukosesha huko juu tumepata chini FA Cup. Kwa ni kitu kizuri mtibwa hauna cha kupoteza. Unahisi maslahi ya level ya mtibwa yanatosha kuwapa motivation wa wachezaji kuwania ubingwa. Wao umecheza pale kabla mm. hujaondoka. Na tunaimulika mtibwa sana kwa sababu ni klabu ambayo ni platform kwa vijana wengi. Maslahi kwa wachezaji yanatosha kwa motivate nyeku kuwania ubingwa wa ligi kuu. Ya inatosha ina kama mimi ni wapakiliwa pale ni ndio hiyo tu mtu huwezi kutaja mambo gani ulifanyiwa lakini yanatosha kabisa kutafuta ubingwa kwa sababu hata hao wana wana nani wanaopata asilimia zote sio nini nini tunasikia huko lakini nao wafikii kwa ni malengo ya ubingwa lakini timu hapa kwa, kwa Tanzania mimi naona timu kubwa hapa tuseme timu ambayo mimi na kwa macho yangu na akili yangu kwa muono wangu na kiona a ni azamu na watu wanapambaniwa wale wanaoishi maisha mazuri na wao na mimi macho yangu na maneno yangu na fikira zangu umeona na maana itakiwa wewe wao ndio kila siku ubingwa wewe wao lakini mpira uende hivyo azamu katika mtazamo wako unaona ni timu ambayo ilipaswa kuwa ina wania ubingwa kila msimu kila msimu haya na inachukua yani kwa kwa jinsi mimi ninavyoona so sijawa ndani na sijui mambo ya ndani ya kweli lakini jinsi unavyoiona azamu jinsi unavyo wanavyoenda maneno yao nini kila kitu ani ana ani mimi mwenyewe ni huko nje naona ile timu na na style kuchukua game kipi cha tofauti ambacho nakiona ukiwa nje tofauti simuona bana timu ina kiwanja na nini yani kila mchezaji ambao yuko yani hata timu zilokuwa kule hizo zipita kidogo kiuwezo kinini au huko Ulaya au wapi hapo South Africa inaendana na Azam na hata ukizungumza na wachezaji mmoja mmoja kuna kitu anakupa ushuhuda kwamba tunaishi vizuri na unaona maisha yao yanabadilika na mchezaji wa Azam tofauti na mchezaji huko tulokuwa timu zingine yani maisha yao unayaona kabisa hayapo kama sisi yeah. kwa hiyo mtu ambao unapopata zile mahitaji muhimu sababu sio Tanzania hatuna ma, hatuna malengo makubwa yani hatuna hatuna utajiri mkubwa sana utajiri wetu sisi tukipata popularity sijui hapa una gari una nini hapa kibiashara kidogo basi umeupatia mpira kwa hiyo jinsi ninavyoona watu wana mazingira ya kawaida maki wengi wa shikaji zetu tunavyoona jinsi wanavyoishi unavyo nini naona pale maita basi timu ile na, na watu wa, ina watu waliokuwa sahihi na timu hiyo ndio iliyokuwa sahihi na sisi timu zingine lakini mimi ninavyoona marafiki zangu wengi ni nani wale na, naishi nao vizuri na kwa nao karibu ndio ndio ananionyesha picha hiyo na umetoka unatoka Gwambina upo Kagera kwa mkopo ah nipo kwa Kagera Kagera wamenunua kabisa Gwambina kwa hiyo nimesaini nani mkataba miezi sita why miezi sita si wamechukua wame Gwambina kwa miezi sita wamepata na Gwambina kwa miezi sita hii ndio wamenunua pale Gwambina kwa mimi ni nimekuja kwa Kagera kwa mkataba wangu ule miezi sita kwa Gwambina uh, Kagera Sugar mtibwa Sugar the same wanapishana kidogo wanapishana vipi wanapishana kidogo ma yani kuseme kuna vitu vidogo sana yani vi, ku vikuu yani kwa Kagera na, na Kagera na, na mtibwa kwa kidogo yani kuna kuna grade kabisa yani Kagera iko juu sana na yani Kagera wamenyosha sana ni Kagera ujua hapo kama timu imetoka watu umetoka kama nje hivi yani kwa okay. viongozi wako hivi yani umenyoka kabisa yani kila kile ni wewe ukishindwa mchezaji umeshindwa wewe so so viongozi acha yeah ndio maana mpaka sasa hivi hali ya corona 
mchezaji wa Kagera hawezi kutetereka sana kiti kuna kuna yani yani wamewekea wa focus wachezaji wao okay. kwao ni yani mimi na yani ndio maana naumiaga sana nime nyuma nilikuwa nasikia Kagera ndio kushuka yani voingia mimi pale loi kwa hasa yale ma, ma, machungu ya zamani ndio yana nyuma sasa hivi kwa nini Kagera hii nataka kushuka anga akati huyu wana, wanaishi na wachezaji vizuri kila mahitaji ya mtu wanapambania vizuri yani kila kitu kimenyoka vizuri kwa nini wanagombania kushuka so kweli ina ni timu inatakiwa e, kushuka kabisa yani na ile kwa Gera inatakiwa iwe pale juu ya nne ya tani hapa sishuke ya nne ya tano ya kwanza eh hey, kwa watu na wanapo titi timu yao ya timu hmm. na ninamuona make maxime anagombewa sana na vilabu vikubwa hapa nchini Tanzania ikiwa mwenye Africans na yeye nimemkua nimezungumza naye mara kadhaa unahisi hizi timu za mkoa ni kiumo kagera sugar ina uwezo wa kumhodhi mchezaji kwa mfano wewe Kevin Sabato Maxime ikamzuia asiende Yanga ama Simba baba unachongea kagera sugar na mjana Joanda huyu kagera sugar ni timu yani yani ni watu yani tuseme ni ni wajaamua tu kujikita sana kwa mpira sana ni watu wema kucha yao lakini ni timu kubwa timu ambayo akiikia moyo jambo lake alishikiki kwa hiyo sukari ushaona na yumba ayumbi na ayumbi sasa kwa hiyo na maana na timu kama kiamuliwa haizi kuyumba kwa hiyo anaweza kufanya chochote kufanya yani wakiamua mchezaji wote wa aina yoyote anamleta na kocha wote anamleta sema jinsi wavujiekea wanataka sana vijana wa Tanzania wafanye yani wawe juu kwa ndo maana wanaangalia japo sisi pale kagera shuga kuna ganda pale kuna waburundi eh kwa target yao ni kuwapa platform wachezaji wa zao kwa kwa namna ambavyo wanaifuatilia ndio ndio Eh, Kevin Sabato akizungumza nami an, an, anataja kwamba Max Maxime pia ni kocha ambaye anawafahamu sana wachezaji tabia na kila kitu na tofauti na wengi wanavyomfikiria kuwajua tabia na kila na, na, na namna ambavyo wanaishi nao wanampa matokeo anaamini miongoni mwa makocha wachache sana ambao wanafanikiwa kupitia wachezaji alio nao yeah, na na hii ni, ni kitu ambacho kinaitwa Uh, unajua makocha wengi mm. uh, wana style tofauti tofauti ya kumanage wachezaji mm. lakini sio tu kwenye mpira hata kwenye ofisi nyingine kuna kitu kinaitwa man management mm. yani uwezo gani unaweza kwa manage wale wafanyakazi wako mmoja mmoja mm. kwa kumjua kwamba yule wajaamka vizuri huyu mm. leo amegombana na, na mkewe labda amefanya niishi naye vipi ama kwa makocha wengine ni jinsi gani anaweza kupata reaction ya mchezaji mm. kwa mfano unajua kuna mwingine ukimfokea anaweza akaenda kukupa kile kitu unachokihitaji ndani ya uwanja. Mm. Kuna mwingine mpaka umbembeleze, anaenda kukupa kile kitu ambacho unakihitaji ndani ya uwanja. Mm. Kwa hiyo makocha wengi wenye uwezo wa kumanage ile tunasema wenye uwezo mkuu au skills kubwa mm. za kumanage mchezaji mmoja mmoja mm. na kuweza kujua tabia zao, matatizo yao, mm. huwa mara nyingi wanafanikiwa ndani ya uwanja. Mm. Timu zao huwa wachezaji wanaenda kucheza kwa ajili yake. Kwa hiyo nafikiri hicho ndio kitu ambacho Mike Maxime ana win hata fa, Sir Alex Ferguson. Mm-hmm alikuwa ana win kwa sababu alikuwa ana, ana uwezo mkubwa wa man management okay. mchezaji mmoja mmoja kujua tabia zake hadi nyumbani kwao walikuwa anaenda hakuna kipindi gari palista alikuwa anaongezeka uzito mm. akamfata mkewe akamwambia kama kuna chakula hichi unampikia mumeo <laughs> acha kumpikia kwa unaona kabisa ile man management inapelekea kwenda kuzalisha kitu chanya ndani ya uwanja sasa Diego Costa majizujuzi hapa uh, alimtolea mfano Uh, coach Antonio Conte anasema kwamba ni kocha mzuri ni kocha bora lakini eh, yani kwa, kwa kile ambacho anaishi an, an, nacho yani na, na namna anavyoishi na wachezaji angekuwa Real Madrid angefukuzwa ndani ya siku chache sana kwa maana kwamba wachezaji wa Real Madrid <laughs> yani angekuwa Madrid angekuwa Madrid kwa, kwa namna ambavyo ana manage wachezaji Conte Madrid asingeishi hata siku moja ya, na makocha wana wanatofautiana yeah. kwa maana kwamba namna ambavyo wanakuwa wana manage mm. na hasa kizazi hiki cha kisasa ni kizazi oh, yeah. ambacho kinaonekana kinataka kuwa prized sana mm. sasa watu kama kina Conte tunajua wenzao wanazocheza mm. a kipindi hicho ilikuwa inazungumzwa kwamba mfumo mm. yani wewe mchezaji ndio unatakiwa uingie kwenye mfumo okay. lakini kwa sasa inazungumzwa kwamba kocha anatakiwa utengeneze mazingira ambayo yatam sweet mm. mchezaji, mchezaji. ndio maana sometimes siku hizi malalamiko yamekuwa mengi sana yule kocha mtumie mchezaji yule vizuri lakini kocha anakuambia majukumu ambayo mimi nampa mchezaji ni haya na haya na haya na haya yeye anashindwa kutimiza uh, kauli za kwamba anacheza kwenye position sio yake mfano mtu kama Lusumbua sana nipo Pogba ndio no, yeah. maana Pogba amekuwa labeled kama mchezaji ambaye kamfukuzesha kazi Jose Mourinho Manchester United kwa sababu yeye alikuwa anashindwa kuperform kwa mahitaji ya Mourinho watu wakawa na mahitaji Mourinho atengeneze mazingira ambayo yatakuwa bora kwa Pogba wakati alikuwa anaangalia mustakabali wa timu lakini uh, kwenye issue ya mechi kocha mwingine ambaye mimi naamini hmm. 
amekuwa ana uwezo mzuri sana wa kufanya recruitment kutokana na kujua wachezaji vizuri na na ile man management kwa maana kwamba kuweza kumtuti kila mchezaji kulingana namna ambavyo anamjua naweza nikasema Selemani Matola Selemani yeah, yeah, anakuwa amefanikiwa yeah. sana yeah. angalia recruitment ya timu zake zote mm. tuanzie eneo ambalo tulimtazama sana Vipuri si ndio mm. akaja akaenda polisi kwa muda mchache aina wachezaji ambao walikuwa nao na namna ambavyo walikuwa naishi timu inavyocheza unaona kabisa na ipo vizuri sana kwenye hilo eneo mhm kikubwa ni kwamba wale walimu waliocheza kwenye mafanikio wao wenyewe kama wachezaji mm. uh, kwa mfano ukiangalia nilikuwa nafuatilia mchana mm. ambapo Kevin alikuwepo hapa mm. alilizwa swali na fina rais wa mashabiki mm. kama si wewe mm. kuhusiana na, na, na swala la kuingia national team na kutoka mm. na muda mchache tu kwamba aliwahi kuitwa national team lakini akatoka na kwenye klabu akawa wachezaji nadhani alitoa majibu yake yeah. lakini unaambiwa unafundishwa na nahodha wa national team wa miaka sita mfuko ambao wewe umekushinda kucheza national team utamheshimu tu obviously utakuona muheshimu okay. na kitu kingine hata mwalimu mwenye mafanikio kama yule nahodha upande wa mtibwa shuga nahodha kwenye national team kwa muda mrefu yeah. eh, wa takriban miaka sita confidence kwamba mimi namfundisha mchezaji mdogo ambao bado hajafikia achievement yangu mimi kwa mm. moja kwa moja mchezaji anapaswa kunisikiliza ndio kitu ambacho kinamfanya zizu pia afanikiwe kwa sababu we unakwenda Madrid leo hii eh, kufanya kazi na Zizu. Zizu unafungua kabati unaambiwa mechi ya finali ndio alifunga goal yeye. Wewe mm. unaanza kufikirisha finali nitacheza lini kufikia finali. Mm. Kwa hiyo sometimes achievement ya walimu inapelekea kuweza kunani kufanya vizuri kwa wachezaji kwa maana kwamba kuna wakati pia manake kama ulimsikiza kuna nafasi anazungumza friendly. Mm. Eh, sisi walimu kuna nafasi ya kusimama kama mzazi kuna muda unasimama kama rafiki lakini kuna muda unasimama kama mtu na kocha wake ambayo kuna usiriaz unapaswa kuonesha okay. sasa meki anaonekana kumasta kwenye maeneo yote matatu haya okay nilikwambia uh, leo tuta, tutaungana na Godfrey Chireka Junior uh, all the way from uh, Italia katika mji wa Sassuolo uh, kama atakuwa atoka kwa kisasa sababu tunafahamu leo ni